மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு எஸ்ஐஎஸ் அகாடமி இப்ப எல்லாருமே டெய்லி கைடன்ஸ்ல ப்ராப்பரா படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டன் பண்ற டெஸ்ட் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நிறைய பேர் நல்ல டெஸ்ட் எழுதிட்டு இருக்கீங்க வெரி குட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஆறாவது நாள்ல இருக்கும் ஏழாவது நாள்ல வந்து ஒரு வார தேர்வு வீக்லி டெஸ்ட் அப்படின்றது இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது ஏன்னா ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் தனித்தனியா இப்ப சிந்து சமணி நாகரிகம் அப்படின்றது தனியா படிச்சிங்க குப்தர்கள் அப்படின்றது தனியா படிச்சிங்க அதே மாதிரி மேக்ஸ்ன்றது ஒவ்வொன்றா பத்து பத்து கணக்கெல்லாம் பார்த்தீங்க ஒவ்வொரு நாளும் அந்த குட்டி குட்டி டாப்பிக்கை பார்க்குறது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து அதை மொத்தமாக ஒரே நாளில் எல்லா டாப்பிக்கும் மொத்தமாக ஒரு நாலு டாப்பிக் அஞ்சு டாப்பிக் மொத்தமாக சேர்ந்து எழுதுறதுங்கிறது ஒரு ஒரு திறமை தான் உண்மையிலே ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு வந்து தனித்தனியாக வந்து நான் படிச்சு படித்து நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் நிறைய பேர் ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் படிப்பாங்க நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க தனித்தனியாக படிக்கிறப்போ ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க ஆனால் வந்து மொத்தமாக எழுதணும் அந்த மொத்தமாக எழுதுறப்போ ரீகலெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ நாளைக்கு நடக்க போகிற அந்த வார தேர்வுங்கிறதும் அதில் ஒரு ஷாம்பு தான் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி வார தேர்வு ஒன்று ஒன்றா நடத்துகிறோம் அதே மாதிரி ஃபுல் டே டெஸ்ட் ஒன்று நடத்துவோம் இல்லைங்களா அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா சின்ன சின்ன டாபிக் படிக்கிறத ரீகால் பண்ணுறது அப்படின்றது இந்த ரொம்ப ரொம்ப இந்த வார தேர்வாக இருக்கட்டும் இந்த மொத்த மாடல் டெஸ்டாக இருக்கட்டும் அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் அந்த ரீகால்ங்கிறது வந்து ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் சரிங்களா ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த டே சிக்ஸோட கைடன்ஸை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன படிக்கணுன்றது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா நம்ம எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் முன்னாடி அட்வான்ஸாக போகிறதுக்காக ஷெட்யூல் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு நாளுக்கும் ஷெட்யூல் கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வாரத்துக்கும் என்னென்ன மெட்டீரியல்ன்றது ஆப்லேயும் நம்ம டே வைஸாக போட்டுட்ருக்கோம் அதை தாண்டி இப்போ நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்குறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சு உணர்ந்து ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோட படிக்கிறதுக்கும் இன்வால்மெண்ட் இல்லாமல் படிக்கிறதுக்கும் நிறையவே டிஃப்ரெண்ட் இருக்குங்க இன்வால்மெண்ட் இல்லாமல் படிக்கிறது வந்து அல்மோஸ்ட் வந்து வேஸ்ட்டுன்றதுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு விஷயம் அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா நம்ம சாப்பிட்றது தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க சாப்பிட்றப்போ ஒரு நாள் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சாப்பிட்றப்போ நல்லா உணர்ந்து என்ன சாப்பிட்றோன்னு ஃபீல் பண்ணி நல்லா அதை என்ன சொல்கிறது அச்சீவ் பண்ணி நல்லா மென்று அதை வந்து சாப்பிட்றப்போ உங்களுக்கு வந்து அது அதுவே ஒரு மருந்தாக செயல்படும் அதுவே வந்து ஒரு நல்ல திருப்தியாக இருக்கும் நம்ம சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீலும் சரி உடலுக்கு ஹெல்த்தும் சரி ரொம்ப ஹெல்த்தாக இருக்கும் அதுவே நீங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் டிவியை பார்த்துட்டோ இல்லை வந்து ஒரு ஒரு இன்வால்மெண்ட் இல்லாமல் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா அது வந்து வேஸ்ட்ன்ற மாதிரி போகும் வெறும் ஜஸ்ட் எனர்ஜியாக ஒரு கன்வெர்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் ஒரு உடலுக்கு நல்ல மருந்தாகவும் உங்கள் உடலை மேம்படுத்துகிற ஒரு விஷயமாகவும் அது இருக்காது அதே மாதிரி தான் ஸ்டடிஸும் நீங்கள் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு நல்லா இன்வால்வ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்பராக படித்தீங்கன்னா அது ரொம்பவே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஒரு சாப்டர் படிக்கிறீங்கன்னா அதில் முழு ஈடுபாடு வச்சு படிங்க சார் என்னால் தொடர்ந்து ஈடுபாடு வைக்க முடியல அப்படின்னா மைண்ட் அப்படி தான் போகும் மைண்ட் வந்து ஒரு நா ஒரு நேரத்தில் பல எண்ணங்கள் நமக்கு வந்து வர்றது அது இயற்கை தான் பட் வந்து ஒரு இதை படிக்கிறீங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கிறீங்க திருப்பி கான்சன்ட் வேறு இடத்துல போனாலும் திருப்பி அதை கொண்டு வந்து திருப்பி படிக்கணும் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் பவருங்கிறது இம்ப்ரூவ் ஆகும் யோகாலையும் இதை தான் சொல்கிறாங்க மெடிடேட் பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் திருப்பி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து அடுத்தடுத்தது இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே போகும் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் இருக்க கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அடுத்த அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அஞ்சு நிமிஷம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது பத்து நிமிஷம் ஆகும் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ரெண்டாவது இந்த நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு நாள் இந்த ஸ்டடி பிளான் ஒரு ஜேர்னி இருக்கு இல்லையா அதில் ஒவ்வொரு நாளையும் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி ஒவ்வொரு நாளையும் இம்பார்ட்டன் கொடுத்து பண்ணணுங்க ஏன்னா இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் இப்போ இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்னென்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக வெற்றி வேணும் இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து சக்ஸஸ் வேணும் அப்படின்ற எதிர்பார்க்குறாங்க இன்ஸ்டண்ட்டாக சக்ஸஸ் வந்து இது வந்து நூடுல்ஸ் கிடையாது இது வந்து ஒரு அரசு வேலை அப்படின்றப்போ இது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு ஜேர்ன் ஜேர்னி வந்து இது பண்ணணும் ஒரு சின்ன உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்கிறேன் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீச்சர் இருக்காரு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நாளைக்கு ஒரு உனக்கு இம்பார்ட்டண்டாக ஒரு லெசன் இருக்குது நம்ம இந்த மலைக்கு மேலே ஏற போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரி ஓகே அந்த மலைக்கு மேலே ஏதாவது அற
உணர்ந்து போயிட்டே இருக்கணுன்றதான் ரொம்ப ஒரு சாரம்சமான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி தான் இந்த நூற்றி ஐம்பத்தி நாலோட ஜேர்னியில் கடைசியாக அந்த நூற்றி ஐம்பத்தி நாலாவது முடிச்சுட்டு அந்த கவு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதி அந்த வேலை கிடைக்கிறது தான் சக்ஸஸ் அப்படின்னு நினைக்கூடாது ஒவ்வொரு நாளும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒவ்வொரு நாளையும் என்ஜாய் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்றது நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் படிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் சரிங்க ஸோ இதை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளையும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நினைங்க ஒவ்வொரு நாளையும் இந்த ப்ரீமியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா டெய்லியும் இல்லைனா ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு இடம் உங்களுக்கு டெஸ்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த டெஸ்ட்டை ப்ராப்பராக இருக்குங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி மூணு டெஸ்ட் இருக்கும் மொத்தம் அதாவது ஃபிசிக்ஸில் மட்டுமே ரெண்டு டெஸ்ட் இருக்கும் ஒன்று வந்து புக் பேக் கொஸ்டின் டெஸ்ட் இன்னொன்று வந்து ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் இந்த ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் வந்து எல்லா மாணவர்களுக்கும் எழுதுற மாதிரி இந்த ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்ன்றனால உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்கும் அதை மறக்காமல் எல்லோரும் எழுதுருங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கணக்கு மேக்ஸில் வந்து எழுபது கணக்கு இருக்குன்ற டெஸ்ட் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அதாவது இலவசமாக கிடைக்கின்றதுக்காக எல்லாமே நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்துடக்கூடாது இப்போ என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேக்ஸ் கைடன்ஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும் என்னென்னா டெஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாக கிடைக்குது மேக்ஸ் கைடன்ஸ் ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாக கிடைக்குது அப்படின்றப்ப அந்த கொஸ்டின்ஸ் பிடிஎஃப் கூட நம்ம ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும் அப்படின்றப்ப நீங்கள் எல்லாத்தையும் எத்தனை பேர் அதை ப்ராப்பராக எழுதுறீங்க அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா மேக்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு எல்லா டாப்பிக்குமே நம்ம டெஸ்ட் வந்து ஃப்ரீயாக தான் கொடுக்குறோம் அதனால் அதை ப்ராப்பராக எழுதுங்க அதில் எழுபது கணக்குகள் இருக்குது அந்த எழுபது கணக்குகள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த விகிதம் மற்றும் விகிதாசாரங்கிறது ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் அதில் இருந்து எந்த கொஸ்டின் இந்த கேட்டாலும் உங்களால் இது எழுத முடியும் அதுவும் இல்லாமல் இது நியூ புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது நியூ புக்கில் இருந்து எடுத்துக்கட்ட கணக்குகள் அப்புறம் பயிற்சி கணக்குகள் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் படிக்க வேண்டியது என்னென்னா எயித்து டேர்ம் த்ரீயில் அண்டமும் விண்வெளி அறிவியலும் அதுக்கப்புறம் செவன்த் டேர்ம் த்ரீயில் அண்டமும் மற்றும் விண்வெளி அறிவியல் அப்படின்ற டாபிக் படிக்க போகிறீங்க இப்போ அந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கான மெட்டீரியல் வந்து நம்ம வீடியோ கீழே நம்ம கொடுக்குறோம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை தாண்டி நம்ம ஆப்லேயும் சயின்ஸ் அந்த மெட்டீரியல் கீழே சயின்ஸ் கீழே போனீங்கன்னா இந்த மெட்டீ மெட்டீரியல் இருக்கும் அதை தாண்டி ஆப்பில் வந்து ஃப்ரண்ட் இல்லை ஆப் ஓப்பன் பண்ணுங்க டே செவன் டே சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி என்ன டேவோ டே சிக்ஸ்ன்றது இருக்கும் இந்த டே சிக்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குரிய மெட்டீரியல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும் அதையும் நீங்கள் பயன்படுத்தி படிச்சுக்கலாம் ஆஃப்டர்நூன் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் அதோட ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃபாக வரும் அதுவுமே இப்போ நம்ம ஆப்லேயே அந்த முன்னாடி அந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக வருது இல்லைங்களா அதிலே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஈவினிங் என்னென்னா பதினைந்து கணக்குகள் கொண்ட மேக்ஸ் கொஸ்டின் வரும் அதையும் நீங்கள் ப்ராப்பராக படிங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நாளைக்கு வீக்லி டெஸ்ட் நடக்குது அந்த வீக்லி டெஸ்ட்டில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சிந்து சமணி நாகரிகம் குப்தர்கள் விகிதம் மற்றும் விகிதாசாரம் அதுக்கப்புறம் பேரண்டத்தின் இயல்பு இந்த எல்லா டாப்பிக்லையும் சேர்த்து உங்களுக்கு நூறு கணக்கு நூறு கொஸ்டின்ஸ் வரும் அந்த நூறு கொஸ்டின்ஸையும் நீங்கள் ப்ராப்பராக நல்லா எழுதணும் சரிங்களா அதுதான் என்னோட நோக்கம் நூறுக்கு நூறு எழுத ட்ரை பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த சின்ன சின்ன டெஸ்ட்டில் நூற்றுக்கு நூறு எடுக்க ட்ரை பண்ணாதான் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் எழுதுறப்போ கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதுறப்போ ரொம்பவே ஏசி எளிமையாக இருக்கும் சரிங்களா ஆல் த பெஸ்ட் நாளைக்கு வீக்லி டெஸ்ட் படிக்கிறதுக்கு டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கு எல்லாரும் நல்லா ப்ரிப்பராகங்க தயாராகங்க தேங்க்யூ